it's very sad that under the law, you're supposed to have a certain amount of money for legal assistance for OFWs, but it was slashed tremendously. If the Pinoy administration's policy is to slash the budget so that we will just not have a big uh, deficit, I think that the, maybe the policy of our government right now is wrong. If you have a straightened budget, it's because of the fis fiscal fiasco that was inherited from the previous administration. Hindi naman maitago ng grupong migrante ang pag-aalala. Paano na raw ang legal assistance ng mga OFW na nakakulong kung binabaan pa ang pondo ng DFA? Isa sa solusyon ng mga kongresista para itaas ang budget ng DFA ay realign ang budget ng ilang ahensya tulad ng sa DSWD sa DFA. Pero depende na sa Pangulo kung pakikinggan niya ito. Marlene Alcaide, News 5. Pinag-aaralan na raw ng gobyerno kung posibleng ang tanggalin ang exemption ng mga senior citizens sa value-added tax. Pero sabi ng palasyo, hindi pa priority ng administrasyon ang usaping ito sa ngayon. Lumutang ang isyu matapos imungkahi ni Senador Serge Osmeña III na tanggalin ang VAT exemption ng mga senior pero dagdagan naman ang kanilang discount. May 20% diskwento ang mga senior citizen. Ang sagot po ni Secretary Purisima ay we will study the matter. So wala pa pong position on that. Kung dati mga placard at effigy ang bitbit ng ilang miyembro ng militanteng akbayan, flyers at posters na ang pinamimigay nila ngayon at ang laman niyan, kampanya kontra dengue. Nag-ikot ang grupo kanina sa barangay Tatalon, Quezon City para ipaalam kung paano makakaiwas sa nasabing sakit. Tumaas na kasi ng 99% ang kaso ng dengue na naitala ngayong taon kumpara noong 2009. Bukod sa dengue, pinag-iingat din ng Department of Health ang publiko sa sakit na leptospirosis. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot na sa 444 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Dalawang po dito ang namatay. Ang sakit na ito ay makukuha sa tubig na inihian ng daga na may dalang bakterya na kung tawagin ay leptospira. Susun sa aksyon, Manila City Hall binulabog ng isang bomb threat. At Mexico nalagpasan ng world record para sa pinakamalaking taco sa buong mundo. Sinimulan na ng ilang opisyal ng NBI at PNP ang pagkuha ng pahayag mula sa mga Hong Kong national na naging biktima ng Luneta hostage taking. Pero hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig ng mga otoridad sa mga informasyong kanilang nakuha. Kung bakit, Edward Navarrete, sagutin mo. Inabutan ng News 5 ang isang Chinese national nito sa Chen Moon Hospital. Naglalagay ng mensahe para sa pasyenteng si Jason Lung na hindi niya kaano-ano. Uh, what's happened on him? So, I wish he can recover early. Nagawang buhay ngayon si Jason sa loob ng Chen Moon Hospital. May tama ang bungo, di pa alam kung anong tumama. Si Jason at ang ina niyang si Ami Woon, siya ang isa sa mga unang pinalaya Ex-Captain Rolando Mendoza, ang isa sa mga pakay ng mga investigador ah. ng Hong Kong Police, NBI, PNP at DOJ. Pero hanggang kanina, matipid pa rin ang sagot ng mga opisyal natin kung ano ang nahita nila at kinahinatnan ng apat na araw sa pagpunta nila dito. Bukod kay Jason at ang nanay niya, dumalaw rin ang mga investigador sa Prince of Wales Hospital. Kinausap nila si Jo Chan Kwok Chu. Nasa ospital pa rin siya, may sugat sa kamay, pero mas malalim ang sugat sa puso. Matapos mamatayan ng ama at dalawang kapatid. Nasa Maynila na ang resulta ng laman ng tatlong cellphone na ginamit ni Mendoza. Mga telepono kung saan nawaw mali ang mga pulis natin. Kaya napadpad sa mga pulis ng Hong Kong. Kung susamahin ang may kling pahayag ng mga opisyal nating nag rito, malamang ito rin ang gustong mangyari ng mga biktimang nabuhay sa isang pangungod. This work in progress. Work in progress. Work in progress at least. Mula dito sa Hong Kong, Edward Navarrete, News 5. Sa aksyon na broad, isang pastor sa Florida, balak daw sunugin ang ilang koran at pinakamalaking taco sa mundo ay binida sa Mexico. Narito ang report ni Faye Tobias.
Isang pastor mula sa Gainesville, Florida ang inuulan ng batikos dahil sa balak nitong pagsunog sa ilang Quran na banal na aklat ng mga Muslim. Ito'y bilang paggunita raw sa anibersaryo ng September 11 attack sa Amerika noong 2001. Sabi ni Pastor Terry Jones, may hanggana na mapayapang pakikipag-usap. Kinundin na naman ito ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Wala raw kasing lugar ang balak ng pastor sa kulturang Amerikano. Sa Mexico City, sandamukal na karne, keso at gulay ang ibinalot sa cornbread na nasa isang mahabang mesa. Ang target kasi nila, makagawa ng bagong world record para sa pinakamalaking taco sa buong mundo. Sa habang 40.9 meters, walang duda na ito na nga ang pinakamahabang taco sa buong mundo at ang pinakamasarap nilang merienda. Idinaos ang okasyon bilang selebrasyon sa pagiging tanyag ng taco ng tubong Mexico. Faye Tobias, News 5. Sa ibang balita, pansamantalang natigil ang trabaho sa Inquest Office ng Manila City Hall pasado alas 8 kaninang umaga. Nakatanggap kasi ng bomb threat ang opisina mula sa isang deep nagpakilalang lalaki na tumawag sa telepono. Inispeksyon ng Explosives and Ordnance Division ng Manila Police District ang opisina pero matapos ito, walang nakitang bomba. Kaya nang tumawag ulit ang lalaki makalipas ang isang oras, hindi na nila ito pinansin. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang mahigpit na seguridad sa paligid ng Manila City Hall. Sa ngayon, umaabot na sa pito ang bilang ng mga bomb threat na nai-report sa buong bansa simula nitong nakarambuan. Dahil sa pagpasok ng Burr Months, inaasahang tataas ang kaso ng holdapan at nakawan sa Metro Manila. Kaya naman simula ngayong buwan, inilagay na ng PNP sa heightened alert ang buong Metro Manila. Asahan daw ang pagdoble ng police visibility sa iba't ibang panig ng kamay nilaan. Paalala naman ng pulis sa publiko, magingat mula sa mga holdaper o magnanakaw lalo na sa mga matataong lugar tulad ng mga mall. Or sa po para sa aksyon sa kasaysayan ngayon, Miracles September 8. Para po sa mga Kristiyano, ginugunita ngayon ang karawan ng Birheng Ina Maria, tagapagligtas o ina ng tagapagligtas na si Heso Kristo. Bilang pagpupugi po sa kanya, kadalasan inaalalayan siya ng mga deboto ng mga bulaklak at mga dasal. Taong 1888 naman, dito tayo pumunta sa France. Idinaos ang kauna-una ang Football League kung saan ang malalarong naka-first goal ay si Jack Gordon. Ito po siya, si Jack Gordon. Ayan po, at uh, bahagi siya ng Knotts County Preston North End. Ito po yung buong team nila. Susunod, punta naman tayo sa taong 1968 sa England, kung saan naman naganap ang huling live TV performance ng bandang The Beatles. Ang kinanta nila noon, ang hit na hit na, Hey Jude. At yan po, ang aksyon sa kasaysayan. Bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin kayo sa isang special coverage ng News 5 para po sa isang espesyal na sit-down interview kay Pangulong Noynoy Aquino. Bukas po yan, alauna ng hapon, dito lang sa TV5. At yan po ang kalahating oras ng balita ang siksik sa impormasyon at puno ng aksyon. Susunod na ang dokumentado kasama si Martin Andanar. Ito po ang News 5. Higit sa balita, aksyon.